Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha um sistema de estacionamento de um shopping é, na cidade de Campinas. Ao chegar, o veículo, ao chegar no veículo, o sensor de presença detecta, então é emitido um ticket para que o motorista o pegue. Quando o ticket é retirado, é exibido uma mensagem de boas-vindas e o motor da cancela é acionado em rotação direta até que o sensor de fim de curso detecte que a cancela foi totalmente aberta. A cancela é mantida aberta até que o sensor do veículo detecte a ausência do veículo. Então é disparado um temporizador de 5 segundos. Quando os 5 segundos se passarem, o motor da cancela é acionado em rotação reversa até que o sensor da cancela detecte que a cancela foi totalmente fechada. É, aí a gente tem o esqueminha aqui, né? E a gente estava implementando aqui, ó. Tá aqui dizia para fazer o graph set e depois o programa em ladder para esse sistema. A gente já havia feito o graph set. Aqui, ó. Então a gente já tinha o nosso graph set funcionando aqui, né? E a ideia é que a gente transformasse esse graph set em um programa ladder. Né? E aqui a gente tem um paralelismo para trabalhar e a gente também tem temporização. Então a gente vai conseguir mexer já um pouquinho com temporização lá no, no ladder. Então vamos abrir o o, o CIS aqui. Vamos brincar com o nosso programa então. Então eu vou olhar aqui. Eu vou ter que ficar trocando de tela todo o tempo porque a gente não consegue... É colocar isso aqui lado a lado porque o nosso programa de programa em ladder fica ruim uh, então até a gente consegue quer ver, ó, se você criar uma variável aqui a gente consegue adiantar essa criação dessas variáveis todas aqui ó quer ver uh, vamos lá no aqui por exemplo vamos, vamos dizer que eu quero criar uma variável é, que vai ser o meu estado de início, por exemplo, né? Então eu vou criar uma bobina aqui e ela vai ser a bobina início, beleza? Tá vendo? Ela é um tipo booleano, a inicialização dela vai ter que ser verdadeira. Isso eu tenho que fazer porque ela é o estado inicial, o estado inicial tem que ser verdadeiro no primeiro instante. Aqui eu quero true, cara. Beleza. E aí você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, variável E1. Ela vai ser booleana também. Vai ser estado 1. E vai ser igual a false aqui. Ponto e vírgula. Se você cria essas coisas no texto, não que seja necessário você fazer isso. Mas isso te adianta um pouco a vida aqui. Então... A gente só muda os nomes aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Acho que a gente tinha o um início mais 7 estados ali, né? Vamos ver. Aqui, ó, até o E7. Beleza. E elas são todas falsas. Depois a gente tinha as, as transições de início para 1, um, de 1 um para 2 e 3. Então eu já vou criar elas aqui também. E elas não precisam ser inicializadas. Vou fazer T de início para 1. Um. Aí eu vou ter. Isso aqui é booleana. T de 1 um para 2 e 3. Booleana. Aí 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. T 3 para 4. Beleza. Quatro para 5. 5 para 6. 6 para 7. Duas linhas mais aqui. E depois a gente tem de 2 e 7 para início. Aqui 
e pronto. Então meio que eu criei as variáveis aqui, e isso me facilita na hora de criar agora os comandos aqui, porque eu não tenho que ficar clicando em um monte de telinha, né? Ele já aparece, todo mundo que eu queria que tivesse iniciado aqui ou inicializado já está inicializado. E agora é só a gente montar a estrutura do programa. Então aqui, ó, é, eu vou ter o estado início. Para eu entrar no estado início, o que, que tem que ter acontecido? Eu tenho que estar no estado E2 e no E7. E tem que ter acontecido essa transição S fechada aqui. Ó, que é a transição de 2 e 7 para início. Então, eu tenho que, aqui, ó, estar no estado E2, e eu tenho que estar no estado E7, e até esse, esse aqui eu vou apagar porque não é assim, é com, é com 7 ali, né? Então tem que estar no E2 e no E7 e tem que ter acontecido a transição de 2 e 7 para início. Se tudo isso aconteceu, eu vou dar o 7 no estado início. E eu tenho que dar o reset no 2 e no 7, né? Vamos dar um reset aqui. Vamos. No E2. <coughs> e dá um reset. No E7. Do início, vamos lá. Tá aqui. Do início a gente vai passar para o estado E1. Então, na nova rede. Então, eu vou dar um set no E1 aqui. E para dar o set no E1, eu tenho que estar no início. E tem que ter acontecido a transição do início para um. Aqui. Então tá aqui. Depois do um, aqui. eu posso ir para o dois e para o três simultaneamente, né? Então, ah, e quando eu vou para o 1, eu tenho que dar o reset. Eu não posso esquecer de dar o reset no estado anterior. Eu tenho que dar o reset no início. Agora, desse estado 1, eu posso ir para o 2 e para o 3. Então, vamos fazer o estado 2 primeiro. Se eu estiver no estado 1... E tiver ocorrido a transição de T1 para 2 e 3, eu vou querer dar o um 7. Eu posso fazer tudo em paralelo se eu quiser aqui, né? Eu posso dar o um 7 no estado 2. Eu posso dar o set no estado 3. E eu posso dar o reset no estado 1. Uma linha só. Beleza. Agora sim. Se eu estou no estado 2, é... não basta só estar no estado 2, né? Se eu estou no estado 2 aqui e não aconteceu a transição aqui, 
eu não vou passar. E se eu tiver no estado 2 e não tiver acontecido o estado 7 do outro lado, eu também não posso passar. Então o E2, meio que o branch do E2 aqui já fechou. Agora eu preciso ir nesse branch aqui do E3 até o E7 para depois poder fechar aqui embaixo. Então vamos lá. A gente já foi E1 até E3 aqui, ó. Certo? Então a gente vai fazer do E3 para E4 agora, né? Porque aqui a gente já passou para E2. E aí se eu tiver em E2, E7 e a transição de E2, E7 para início, ele vai voltar. Então agora eu tenho que ir do lado direito ali da minha da minha bifurcação aqui em paralelo e eu tenho aqui de E3 para E4, E4 para E5, E5 para E6 e E6 para E7 então vamos lá eu já fui para E3 aqui, então agora eu vou para E4 então se eu estiver em E3 e acontecer a transição T3, 4 Faço assim, né? Vou ler lá em 3, 4. Então, eu vou dar o 7 no estado 4. E vou dar o reset no estado 3. De novo, agora eu estou no estado 4, eu quero passar para o 5. Então, se eu estiver no estado 4, e tiver ocorrido a transição T4, 5, eu vou dar o 7 no estado 5. E eu vou dar o reset no estado 4. Opa. Então agora eu estou no 5. Se eu estiver no estado 5. E tiver acontecido a transição T56, eu devo dar o 7 no estado 6. E eu tenho que dar o reset no estado 5. Agora eu estou no 6. Então se eu estiver no estado 6 e tiver ocorrido a transição T6, opa, 7, eu vou ter que dar um 7 no estado 7. E um reset no estado 6. Eu coloquei reset, ele era 7. Reset no 6. Beleza, então se eu, e aí se eu tiver no 7 e no 2 e tiver acontecido a transição T27 para 1, um, eu vou dar um set no início e vou dar o um reset no E2 e no E7. Então, essa, essa é a lógica do, de estados do meu programa, bem simplesinho. Só tinha um paralelismo aí, tá tudo tranquilo. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso programar as transições e as ações. E as transições, elas vão ter um complicador agora porque eu tenho um temporizador. Vocês vão ver que não, na verdade não é um, um, um complicador, é algo bem simples, mas é, a gente vai ver isso daí. Então aqui ó, 
eu vou ter uma, duas, três, quatro ações das quais uma é temporizada. Então, no, quando eu estiver no estado E2, primeiro vamos fazer as transições, né? Eu tenho uma transição só aqui que vai, que vai depender desse tempo aqui, que a gente já, já, já mexe com ela. Então, eu, tenho, eu vou ter a transição I para 1, que é dada por essa variável SVI aqui. aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. O negócio eu podia ajustar a largura, né? Ia ficar tão bom. Gostei disso aqui, né? Deixei 100% mesmo. Mas a gente enxerga a linha inteira. Não sei porque que é tão larga essa linha aqui. Tem muito espaço aqui que a gente nem usa. Então vamos lá. Vamos fazer as transições. É... A minha primeira transição. Agora as transições é tudo com bobina normal, ó. Deixa eu colocar uma rede aqui primeiro. Não. Aqui. Agora sim, a transição é com bobina normal. Ó. Então essa, essa transição aqui vai ser a T e 1. E para ativar ela, eu vou utilizar essa variável sensor do veículo aqui. Ó, que vai ser S veículo. Ela é booleana, não precisa de inicialização. Beleza. T de 1 para 2 e 3. Vamos colocar aqui uma outra rede. Aqui. Bobina. T de 1 para 2 e 3. Vamos ver qual que era a condição. Ó. De 1 para 2 e 3. É, esse, é essa variável é S-Ticket aqui, que é o sensor do ticket, né? Então aqui, ó. Ok. Beleza. Então tá aqui. É... Veio para cá, veio para cá. T1 para 2 e 3. T34 vai ser o sensor de cancela aberta. Então. Bobina simples. T34. Vai ser o sensor aqui de cancela aberta. Que vai ser o S aberta. aqui booleano tá beleza depois uma outra rede Eita. eu acho ruim quando isso acontece às vezes a gente clica aqui ó fora e ele arrasta a tela eu não sei por que, que ele faz isso mas às vezes faz aberta t34 agora é 45 né que a gente vai fazer é. Para 4, 5 vai ser o sensor do veículo barrado. Então, vou até tirar isso aqui daqui. Vamos fazer aqui ó, a bobina primeiro. T, 4, 5. Sensor do veículo barrado. Então, eu tenho que colocar um contato normal fechado agora. Para fazer o sensor do veículo aqui de novo. Beleza. 4, 5. Depois tem uma transição aqui que é mais enroladinha. Que é a nossa 5, 6. Aqui ó. Que é essa variável T5 que é o nosso tempo de 5 segundos. Então eu vou fazer ela aqui ó. Quer ver? 
a nossa transição, que é uma bobina. Primeiro eu tenho que colocar a rede, né? Nossa transição, que é uma bobina normal. T56. Vai ser um temporizador T5. Vai ser uma variável T5 aqui, ó. T5 é acionada por, por, por um temporizador. Olha só, então quando eu tiver em estado E5, eu vou demorar 5 segundos para ligar T5. Né? Demorar tempo para ligar é essa variável, essa função T1 aqui que a gente vai utilizar. Então essa variável T5 aqui, ela vai ser uma bobina normal para mim também. Deixa eu só colocar uma rede aqui embaixo. Ela vai ser uma, uma bobina normal, T5. E vai acontecer o seguinte. Eu vou utilizar aqui esse T1. Aqui, ó. Timer. Aqui, ó. Timer on delay function block. Aqui, ó. Esse é o on delay. Esse daqui é o off delay. Tá vendo? Ele demora para desligar. Esse aqui, T1, ele demora para ligar. Então, vamos botar esse T1 aqui, ó. Beleza. Ele tem algumas entradas aqui, né? Ele já até colocou uma, uma, um contato aqui que a gente precisa passar. Então, o que, que vai acontecer? Vai dar o contato aqui, certo? Vai, ser, vai dar esse contato in aqui. O nome dele é T10, né? Se você der um enter aqui, ó. Ele é do tipo T1, que ele é o timer para ligar. Tá vendo aqui? Tem alguns tipos interessantes para a gente brincar. A inicialização dele... É, aqui ó, ele vai ter várias inicializações então, aqui ó ele tem, na verdade como ele tem quatro, quatro perninhas aqui, quatro contatos ele vai ter quatro inicializações né, é, e ele já fala os tempos de inicialização aqui ó, no in vai ser falso né é, na verdade essa inicialização aqui a gente não precisa uh, o pt aqui que é o, o tempo que ele tem que demorar para contar aqui em milissegundos. Vão ser 5.000 milissegundos, a gente já vai colocar o tempo aqui. Esse Q, ele é a saída, né? é o contato aqui. E o ET é o elapsed time, né? quer dizer, é o tempo que já passou desde que ele pegou uma borda de subida aqui na entrada. Aqui na entrada... Quando que eu vou começar a contar esse T in aqui, ó? Vamos dar um OK aqui. Quando, quando que eu vou começar a contar esse T in aqui, ó? Eu vou começar a contar o T in quando eu chegar no estado E5, né? Então aqui, essa entrada aqui tem que ser exatamente o meu estado E5. Beleza. Então tá aqui. E esse PT aqui, ó, que é o tempo que ele vai contar, eu tenho que, aqui, ó, Eu acho que a gente colocava aqui o valor direto, será? Não me lembro. É isso aqui, ó. Não era isso. Deixa eu ver se eu já consigo inicializar ela aqui. Vixe. Tinha um jeitinho que a gente conseguia inicializar ela. Deixa eu ver se eu lembro como que era. Se não, na pior das hipóteses, a gente apaga e faz de novo. Aqui, ó. Deixa eu ver. 
Legal. Eu gosto que não funciona bem. Vamos, hum, filho. Aí, ó. Vou inicializar ele aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, eu já consigo mudar direto isso daqui para 5 mil segundos. Aqui, ó. E vamos dar um OK. E agora sim, ó. Vamos dar um OK aqui. E aqui, vamos ver como é que era esse esqueminha aqui. Eu lembro que tinha uns esqueminhas aqui pra gente. Pra gente colocar, mas eu não tô lembrando como que fazer. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se isso funciona. Que legal, hein? Eu acho que não é isso, mas eu estou tentando. 5 segundos, é, mil segundos. Funcionou, era isso mesmo. Você tem que inicializar aqui, ó, com esse, essa string aqui, conforme ele coloca aqui, ó. Essa é uma string de tempo aqui, tá vendo? O tempo que falta é o. Aqui você pode conectar em algum lugar se você quiser. Um, aqui eu não me lembro se eu precisava colocar alguma coisa. Eu acho que eu não vou colocar nada aqui. Mas basicamente o que isso aqui tem que fazer é ligar depois de 5 segundos. Então eu vou lá na visualização só para vocês verem. E tem alguma coisa aqui estranha, eu não sei o que é. Será que eu tinha que pôr alguma coisa aqui? Aparentemente sim, aparentemente está ok agora. Mas quer ver? Vamos lá na visualização. Eu vou fazer um negócio bem simplesinho aqui só para vocês verem. Aqui eu vou ter... É... Vou fazer assim. Um botão... Vamos colocar as labels aqui. Eu vou ter um botão que vai ser... Espera aí. E5. E aí eu vou ter uma transição... Aí eu vou ter um T5 aqui, né? Então aqui o botão vai ser E5. Essas labels aqui são muito ruins de mexer de verdade. Vou aumentar isso aqui. Uma luz vai ser o E5 também. E a outra luz vai ser o T5. O que, que acontece? Quando eu der o sinal aqui, quando eu apertar esse botão E5, eu vou apertar e soltar. Essa luz E5 aqui, ela tem que acender e apagar, e essa T5 tem que demorar 5 segundos para acender. Basicamente é isso. Então, ó. Aqui. O C5. E5. E a minha transição T5 aqui. Transição T5, não, tempo T5. Loga. Erra. Deixa eu ver aqui, o que aconteceu aqui.
E vai começar a encher o saco isso aqui. Deixa eu ver se ele roda sem nada aqui. Talvez até rode. Roda mesmo. Mas não precisava de nada do lado de cá. Aqui, beleza. Ó, vou dar um pulso em E5. Vai demorar 5 segundos, segundos para ligar a T5. Ó. Deu pulso, soltei. Espera, espera, espera. Ah, não é o pulso não, eu tenho que dar o pulso e deixar segurado aqui, ó. 2, 3, 4, 5. E ele simplesmente apagou E5 e não ligou. Ah, eu sei o que aconteceu, né? É por causa que o programa tá todo funcionando, gente. E também ele passou de E5 para E6, né? E aí ele desliga T5 porque precisava de E5 para estar tá funcionando. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tem que pegar, vou ter que comentar todas essas linhas aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Para isso aqui. Até, acho que não preciso de todas, é só do. Porque a minha transição T5 ela vai para T56, certo? Então eu só preciso fazer isso aqui, ó. Vamos ocultar aqui, ó. No. Network comment, aí beleza, tá comentado Ok Só pra vocês verem funcionando lá o temporizador certinho Então o que, que vai acontecer, vou dar o play aqui Eu vou dar o pulso, tem que deixar ligado Passou 5 segundos, vai ligar até 5 Aí beleza, tá vendo? Esse é o on delay Quando eu solto aqui ele vai desligar Se eu der só o pulso, ó se a gente esperar os 5 segundinhos aí, não vai acontecer nada. Né? O que, que tem que acontecer? Ele tem que dar o pulso, esperar os 5 segundos, e aí quando tiver ligado, ele vai ligar aqui. Ó. Ó, espera, ligou 1, 2, 3, 4. Meu segundo está lento. Mas é isso daí, ele espera os 5 segundos aí. Então, aqui. Ó. Só para vocês verem como funciona. Vamos apagar isso aqui e vamos voltar o nosso programa para o estado funcional que ele deveria ter. Então aqui, tiro o comentário, agora essa linha voltou a funcionar. E a gente estava fazendo as transições. Então a T5.6, ela depende dessa variável T5. A variável T5 agora está temporizada assim que eu entro no estado E5. Então beleza. Então a T5.6 já foi feita aqui. Eu preciso fazer a T6.7 e a T7.1.2. A T67 vai ser a variável S fechada. Então aqui, ó. Eu opa, coloco um contato aqui embaixo. Vai ser o sensor de cancela fechada. Booleano, não precisa inicializar. É, e ela vai fazer a T67 Que é uma bobina simples Opa, 67 Depois só precisa fazer a T712 agora A T712 712 nada, né? 27 i. Que 712 tu viajando aqui. 27 i é só o sensor S fechada de novo. Então eu posso até botar em paralelo se eu quiser aqui, ó, uma outra bobina. Só para economizar uma linha. <coughs> T27 para aí. Então tá aqui. É, o S fechada vai fazer essas duas transições aqui Faz aqui, faz aqui E a gente volta para o início Então beleza, as transições estão feitas Então olha só, os estados, a lógica dos estados está feita A lógica das transições está feita 
Agora falta a lógica das ações. Essa ação aqui meio que a gente já fez. Que era só esperar 5 segundos. Né? Agora o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer essa ação do display, essa ação do motor abre e essa ação do motor fecha. Então são três ações bem simplesinhas em E2, E3 e E6. Então aqui, ações simples, bobina simples. Então, ó. Quando eu tiver em E2, beleza? O que que eu vou fazer? Não lembro. Quando eu tiver em E2, eu vou acionar o display através da bobina. Então, quando eu tiver em E2, eu vou fazer uma bobina aqui que se chama display nossa booleana beleza quando eu tiver em E3 vai ser e me abre então minha E3 vai ser Bobina M up. e quando eu tiver em E seis, vai ser uma bobina. M fecha. Juliana também. Fechou. Nós criamos uma variável pra caramba aqui. Hein? Sim, sim. É... Ele, ele vai sinalizar um montão de coisas aqui, né? Ó. Aqui no meu caso ele está falando que tem 37 mensagens, mas não tem, né? Mas tudo que ele colocar aqui pode... Relaxa que não tem problema nenhum. Tá? É mais... É, só, a gente só tem que se preocupar se for um erro mesmo. Senão tá tranquilo. Então agora eu fiz... O meu graph set todo aqui. Agora eu tenho que fazer a visualização. Beleza. Agora eu tenho que fazer a visualização. Então a nossa visualização está aberta aqui. E eu, eu gosto de criar lâmpadas para os estados. Então, aqui. Achei que... Aqui, ó. Aqui a gente vai ter, então, o estado início. Aqui. Depois a gente vai ter o estado E1. Depois, aqui então inicia E1. Aqui era E2. Aqui é E3. Deixa eu ver o um negócio que me ocorreu agora.
Não. Achei que dava para fazer um negócio diferente aqui. Dá. fazer uma coisa aqui pessoal que eu acho que vai facilitar demais a nossa vida se der certo deixa eu ver texto não cores não posição vou tentar um negócio mais simples vamos ver se funciona se funcionar aqui vai ser bonito hein Não tem um zoom intermediário para nós? Deixa eu ver se funciona aqui. Eu queria criar uma imagem aqui para colar as coisas em cima dela. Eu achei que ia ser mais fácil, mas o negócio não deixa. Vamos continuar assim mesmo. Então E1, E2. Aqui a gente estava em E3. Vou continuar aqui. Uh, lâmpadas. Aqui vai ser E4. Aqui vai ser E5. Vou percolar aqui. Já vai ser E6 e E7 de cara aqui. Então, E6 e Que é muito bom. Não sei quantos um áudio a gente vai precisar, mas tudo bem. Então aqui está o nosso. O, estão os nossos estados mais ou menos aqui. Ó. Deixar bonitinho assim. Né? Ah, então a gente lembra mais ou menos a, a sequência deles aqui. Agora eu não vou mais fazer as transições aqui no meio do caminho, porque senão a gente vai gastar muito tempo fazendo muita coisa aqui que não precisa. Mas eu tenho os estados aqui e eu tenho os sensores, né? Que basicamente são esses quatro sensores, esses é, quatro sensores aqui, ó. Sensor de veículo, sensor do ticket, sensor de, de cancela aberta e sensor de cancela fechada, certo? Tem que funcionar assim, ó. São quatro botões. Esse daqui vai ser o sensor do veículo. Esse daqui vai ser o sensor do ticket. Esse daqui vai ser o sensor da cancela aberta. Esse aqui vai ser o sensor 
da cancela fechada. Então, o que, que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter que botar as labels para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, aqui, ó. Label. Aqui. Veículo. Dar esse, esse tamanho aqui agora tá bem, bem, bem pequeno. Aí, então tem o sensor do veículo. Sensor do ticket. Aqui o sensor de cancela aberta. E o sensor de cancela fechada. Só isso deveria fazer funcionar. Agora eu vou colocar mais umas lâmpadas aqui só para a gente ver as ações. Né? Porque a gente tem três ações aqui. O display, o motor abre e o motor fecha. Então aqui, para a gente terminar. Vamos. Lampadinha vermelha. Aqui eu vou ter display. Não. Aqui sim, display. Aqui eu vou ter motor abre. E aqui eu vou ter o motor fecha. E agora eu vou colocar as labels aqui, né? Então a gente vai ter aqui o display. Essa daqui é o motor abre. Eu vou aproveitar e colar aqui. O droga. motor fecha. Pronto. O ideal é que as coisas aconteçam aqui e aqui e a gente nem precise olhar aqui para ver se está funcionando, né? Que lógico que eu coloquei porque a gente está transformando o graph set em ladder, né? Então eu preciso ver se está funcionando. Mas é, na vida real o usuário não vai ver isso aqui, né? O usuário só vai ver essas ações que estão aqui na direita. Então beleza, vou ligar aqui. E vou dar um play. 
Aqui, ó, o que que acontece? Tem algo estranho aqui, ó. Porque provavelmente é aquele teste que a gente estava fazendo do E5, tá vendo? Ficou algumas coisas inicializadas do passado aqui que não deveriam estar inicializadas. Vamos ver se eu consigo alterar isso, porque isso é chato de mexer. Não, mas eu já descomentei ela. Eu já descomentei. Só que a hora que eu faço o login aqui, ó. Tá vendo que tem umas coisas habilitadas aqui antes de eu rodar o programa? Eu queria mudar isso aqui. Tá vendo? Eu queria zerar isso aqui. Aqui eu sei que eu consigo Será que eu tenho que fazer isso aqui executar? Não Tá vendo? Eu, eu sei que eu consigo preparar o valor que eu quero pôr aqui Mas eu não consigo setar o valor Ah, setei Beleza Aqui, ó. Só para vocês verem, eu preparei o valor, aí clica com o botão direito e escrever os valores aqui, ó. Aí ele setou. Maravilhoso. Agora sim. Agora eu vou executar aqui. Aí beleza, ó. O que, que aconteceu, ó? Na minha visualização lá. Olha só, eu tô no estado inicial, certo? Então o que, que tem que acontecer aqui? Sem a gente olhar em lugar nenhum. Isso aqui tem que fazer sentido agora. Tem que chegar um veículo. Chegou o veículo. Ó, oh, beleza. Chegou o veículo, ele veio para esse estado aqui e é, ele tem que emitir o ticket, né? E, e aí o, o, a pessoa vai pegar o ticket. Então, peguei o ticket. Veio para cá. A hora que eu peguei o ticket, vai aparecer lá escrito seja bem-vindo e vai mandar abrir o motor, né? Então, é... A hora que mandar abrir o motor, eu vou ter, ele vai ficar abrindo até abrir a cancela. Abriu a cancela, veio para cá, o display continua mexendo, aliás, continua mostrando. É, aí o carro vai andar, então esse carro tem que sair daqui. Ó. Saiu o carro, veio para cá. A hora que o carro saiu, ele vai temporizar e pular para cá sozinho. Pulou para cá sozinho. Agora, o que, que tem que acontecer? É... A cancela ela tem que fechar, né? O motor tá fechando aqui. Então isso aqui vai sumir daqui e vai fechar a cancela. Fechou a cancela, voltou lá pro 1. Olha lá, belezinha. Então no início ele deveria estar tá assim, inclusive, né? Uma cancela fechada, certo? Aí vamos de novo. Aparece um veículo. Apareceu, veio para cá. O veículo vai... O cara vai tirar o ticket. Tirou o ticket, veio para cá. Não tem mais ticket na, na, na máquina. Beleza, aí o motor está abrindo, vai abrir a cancela. Abriu a cancela, o veículo vai sair daqui, está no temporizador aqui, vai passar sozinha. Ai, que eu, eu, eu esqueci de tirar a cancela fechada aqui, a hora que eu abri a, a cancela, por isso que ele passou direto. Então vamos de novo, ó. No começo tem que estar tá cancela fechada. Chegou o veículo. Beleza. Emitiu o ticket, pegou o ticket. Beleza. Aí o que, que tem que. Ele está abrindo. O que, que vai acontecer? Vai tirar o cancela fechada e vai acionar o cancela, o cancela aberta. Agora sim. É... Aí o veículo vai sair daqui. Beleza. Aí vai temporizar sozinho. Para cá. Beleza. Agora o motor ligou para fechar. Então vai sair do aberta e vai entrar no fechado. Beleza, voltou para o início. E agora o estado está no estado inicial de novo. Então funciona. Repara que funciona. Né? Uh... E beleza. 
Era, era isso que a gente tinha para fazer. Acho que talvez um dos grandes ganhos de hoje foi justamente a gente conseguir escrever valores aqui que tá vendo. É, eu sempre conseguia preparar o valor aqui, mas eu não conseguia escrever. Né? E agora eu descobri que você prepara o valor, clica com o botão direito, agora eu vou zoar todo o programa talvez. É, clicou com o botão direito, você vai escrever aqui em escrever valores na aplicação. E ele pum, escreve para lá. Aqui não vai adiantar porque né, ele, o programa está rodando aqui. Mas ele funciona bem. Para quando a gente quiser alterar aqui os dados. Belezinha, pessoal? Probleminha é, trabalhoso, porém simples. Ó, problema de 17 linhas aí. Teve temporização. É, e, e uma visualização um pouquinho mais elaborada. Mas a gente viu que ele funciona já muito bem. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal. Tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.